वेलकम बैक टू एग्जाम फ्रेंड्स निन्ट वरकू मन जनरल सैन संबंधी सब इंस्पेक्टर एग्जामे विधा क्वेश्चन पैटर्न अबजर्व चयी वो सब आफ द फंडमेंटल ऐसपेक्ट रिटेड टू कैमिस्ट्री डील जरिए अच्छे कैमिस्ट्री की संबंधी प्राथमिक अंश जनरल सैन मन अक्चुअल दीं संबंधी कैमिस्ट्री बयालजी फिजिस् पार्ट इंका मन एनवेंट रिटेड टेक्नजी टेक्नजी रिटेड इवीं उठाएं जो सो मोदी मन कैमिस्ट्री विभागा संबंधी सीरीज प्रारंभ जरिए फ्रेंड्स इवन चाला यूजफुल मन इकट्ठी कांपटेट एग्जाम प्रीविय क्वेश्चन मेन जरूर दा तो सबजेक्ट टे जोटी अंदर केफु अबजर्व चेयर भाव सो इक दी सीबीएल एग्जामे उड़ा बटी नैक्स्ट ई थिंक मारचि सो इन मन एस एस सीबीएल संबंधी प्रीविय क्वेश्चन स्टार्ट जरूर सो नि वरकू मन को आलरे मन कोई फंडमेंटल ऐसपेक्ट चूसा कैमिस्ट्री की संबंधी इंका इंका कोई फंडमेंटल ऐसपेक्ट कैमिस्ट्री की संबंधी इपड़ी को सीजीएल इंक्लूड जरूर एन कं मारचि एग्जामे टैर वन ऐ थिंक सो वाल दृष्टि सीरी स्टार्ट जरिए सो इन कंटिव दीने फ्रेंड्स मन कैमिस्ट्री टापिक मन चाल सारे रिपीट जरूरी टापिक स्टेट आफ मैटर् पदार्थ रूप इंट्रडक्षन टू अटामिक स्ट्रक्चर सिरियाडिक क्लासीफिकेसन आफ एलिमेंट अं कॉबन अंड इट कांपौन नैक्स्ट अला नैक्स्ट कैमिस्ट्री इन डैली लाइफ एनवरामेंटल कैमिस्ट्री सोल्यूशन इला चाप्टर्स इग्रिकेट चलवास अवसर उ इधर मैं माटड़क सो इक मन चूपे फिट वे क्वेश्चन वे स्टेट आफ मैटर की संबंधी चूँ विच गै इन इट सालिड स्टेट इज आलो नोन ऐस ड्रई ऐ किंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन कॉर्बन डयाक्सइड हईड्रोजन नईट्रोजन आक्सीजन इव जरूरी सो बिट नीचे मन कोई मुख्यमंत्री अंश अबर्व चाहिए सो ऐक्चुअल मन अंदर तेजना मैटर अने सबसे अने नेचर मन थ्री फाम्स चूड़ा मैटर ने सालिड लिक्ट अंड इट वेपर स्टेट गैसेट सो फाम्स अने थ्री फाम्स अने फाम नीचे फाम की चेंज उ फर् एग्जापल इक चूप डयाग्रम अबर्वे फर् एग्जापल और सालिड अभी मेल वाल लिख फाम अ सो मल अभी लिक्ड नीचे मल्ल आपरेशन जरूर वाल वेपर स्टेट के मल्ल कंडेस जरूर वाल मल्ल लिक् फाम लेकिन फ्रीजिंग जरग्न वाल मल्ल सालिड फाम लेको इलाक सैकिल मतलब इला जो उचर ऐक्चुअल सो अलाक सालिड अने डक्ट वेपर फाम लेकिन अंत गैसे स्टेट के दाँ पब्लीमेन अटार दाने उत्पत्न अटार अलाक वेपर स्टेट डैरक्ट सालिड वे दाने डिपाजिशन अटार सो ई विधा पदार्थ वन फाम नीचे इंको फाम लेकिन चेंज अवत उ डयाग्रम द्वारा मैं अबजर्व चयन जरूर सो इन मेल एवापरेशन अंटे कंडेन अंटे सोलिफिकेशन अंटे सप्लीमेन अंटे डिपाजिशन अंटे क्लीयर का मेन जरूर सो इन अड़े क्वेश्चन एंटे सालिड स्टेट नीचे सालिड स्टेट आलो ना ड्रई एस पड़ी पड़ी कण रूप में उर्बन डयाक्सइड दाने ड्रई एस अटर सो कॉबन डयाक्सइड का प्रापर्टी उ अंत अभी सालिड वेपर अटूटन दाने ड्रई एस अटर सो आ सब्लीमेन जगे पदार्थ इंकोनी मन उदाहरण चूड्स मैं डैली लाइफ वाट कैंफर अने कर्पूरम अनेोडीन अनेस्तले अने 
అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఒకటి ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ తో పాటు ఈ థింగ్స్ ని కూడా గుర్తుంచుకుంటే కానీ ట్రై చేయండి అంటే సప్లిమేషన్ అంటే డైరెక్ట్ గా సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ పేపర్ స్టేట్ లేక్ క్యాసియర్ స్టేట్ లేక్ వెళ్ళిపోయే ప్రాసెస్ ని సప్లిమేషన్ అంటారు ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా మనం ఇటువంటి ఎగ్జామ్స్ ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే డ్రై ఏసిస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాము సో ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి క్వశ్చన్ పదార్థాల యొక్క స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సంబంధించి ఇక్కడ చూసినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం అనుకోవడం జరిగింది పిరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని సో ఇది పిరియాడిక్ టేబుల్ ఇందులో టోటల్ వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ మెటల్లాయిడ్ అన్నవారు మెటల్లాయిడ్ అంటే అర్ధలోహాలు అని తెలుగులో అర్ధవాహకాలు అని కూడా అంటారు సో ఈ మొత్తం పిరియాడిక్ టేబుల్లో మనం మెటలాయిడ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బోరాన్ సిలికాన్ జర్మేనియం యాంటీమోనీ పొలోనియం టెలూరియం ఆర్సెనిక్ ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓవరాల్ గా అరౌండ్ ఒక సెవెన్ మెటలాయిడ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి బోరాన్ సిలికాన్ జర్మేనియం ఆర్సెనిక్ యాంటీమోనీ టెలూరియం యాక్చువల్ గా ఈ మెయిన్ మెటలాయిడ్స్ అంటారు సో సమ్టైమ్స్ పొలోనియం ఆస్టాటిన్ కూడా మెటలాయిడ్స్ గా పరిగణ పరిగణించడం జరుగుతుంది ఓకే మెటలాయిడ్స్ కిందకి సింపుల్ గా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ తీస్తే మెటలాయిడ్ ఉన్నారు ఈ టిన్ అనేది మెటల్ బిస్మత్ అనేది బిస్మత్ అనేది మెటల్ కిందకి చూస్తే ఫాస్ఫరస్ నాన్ మెటల్ కిందకి చూస్తే సో ఇక్కడ మిగిలింది వచ్చేసి సిలికాన్ ఇక్కడ మెటలాయిడ్స్ కి మెటల్స్ కి నాన్ మెటల్స్ కి డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ మెటల్స్ అనుకోవచ్చు ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఉండేటన్ని ఇవన్నీ నాన్ మెటల్స్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మధ్యలో ఉండేది మెటలాయిడ్ అంటే వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది మెటలాయిడ్స్ కి నాన్ మెటల్స్ కి మధ్యగా ఉంటుంది ఇన్ బిట్వీన్ బోత్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ అని చెప్పాలి మెటలాయిడ్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్ అనేది ఏ విధంగా చూడొచ్చు మనం ఒక గుడ్ కండక్టర్స్ గా చూడొచ్చు ఇంకా సో ఇవి అయానిక్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి మెటల్స్ అనేది ఇంకా సో లక్ట్రస్ గా ఉంటాయి మెరుస్తూ ఉంటాయి నాన్ మెటల్స్ అనేది కోవలెన్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి ఇవి ఇన్సులేటర్స్ గా ఉంటాయి జనరల్ గా సో ఇవి డల్ గా కనిపిస్తాయి అపీరెన్స్ లో ఇవి హార్డ్ గా ఉంటాయి ఇవి సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి సో మోస్ట్లీ గ్యాసెస్ ఫామ్ లో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటాయి సో ఇవి మోస్ట్లీ ఒక పిరియాడిక్ టేబుల్ లో ఒక మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటాయి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే సీజియం అనేది కూడా లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది సో నాన్ మెటల్ కిందికి వస్తే లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న నాన్ మెటల్ వచ్చేసి బ్రోమిన్ అని చూడాలి మనం సో ఇది ఈ ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించిన అంశాలు ఇప్పుడు ఈ మెటల్ లాయిడ్స్ వస్తే ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ మధ్యలో ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మెటల్ లాయిడ్ అందుకే వీటిని సెమీ కండక్టర్స్ గా కూడా యూస్ చే చేయడం జరుగుతుంది సెమీ కండక్టర్స్ సో ఇవి మెటల్ లాయిడ్స్ ఉండే ప్రాపర్టీస్ సో ఈ ఈ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ గుర్తుంచుకునేదానికి ట్రై చేయండి అలాగే ఈ మెర్క్యూరీ సీజియం బ్రోమిన్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఈ అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూస్తాం ఇక్కడ చూసినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ టు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనుకోవచ్చు సెకండ్ చాప్టర్ కెమిస్ట్రీ బాగుంది ఇక్కడ చూడండి థామ్సన్ జేజే థామ్సన్ రిసీవ్ ది నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఫర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ అన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఇది కూడా ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ పాజిట్రాన్స్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మన అందరికి తెలుసు ఆటమ్ లో మిడిల్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అని తెలుసు దాని చుట్టూ మనం ఇంట్రొడక్షన్ టు అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ మాస్ నెంబర్ అవి డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఇవి చూపించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఆర్బిట్స్ ఉంటాయని దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయని మనం చూడడం జరిగింది సో ఈ న్యూక్లియస్ లో వచ్చేసి ప్రోటాన్స్ 
ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటుంది చుట్టూ ఉన్న ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయని చూడడం జరిగింది ఈ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ నెంబర్ ని ఇండికేట్ చేసేదే అటామిక్ మాస్ నెంబర్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అదే విధంగా ప్రోటాన్లు లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఇండికేట్ ఇండికేట్ చేసేది అటామిక్ నెంబర్ అని చూడడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ను కూడా మనం చూసాము ఎస్ఐ పేపర్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ లో అనుకుంటారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది సమ్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అనమాట సైంటిస్ట్ లో మీరు ఇచ్చారు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి సో మనం యాక్చువల్ గా అటామిక్ థీరీకి సంబంధించి నలుగురు సైంటిస్ట్ లు ప్రతిపాదించడం జరిగింది వీళ్ళల్లో సమ్ ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ చూస్తాం ఇక్కడ ఫస్ట్ అటామిక్ థీరీ వాస్ ప్రపోజ్ బై అంటే డాల్టన్ అని చెప్పాలి ఈయన చెప్పిన సిద్ధాంతం ప్రకారం పదార్థంలోని విభజించడానికి వీలు కాని చిన్న ప్రమాణాలని పరమాణువులు అంటే ఆటమ్స్ అంటారు ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్ ఒక సబ్స్టెన్స్ లో అన్బ్రేకబుల్ పార్ట్ నే ఆటమ్ అంటారని మొదట ఎవరు పాస్టులేట్ చేశారంటే దాల్టన్ అని చెప్పాలి ఫస్ట్ అటామిక్ థీరీ సో అది మళ్ళీ కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత అందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ అన్ని డిస్ప్రూవ్ చేసేసి అంటే అందులో ఉన్న తప్పుల్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసి జేజే థాన్సన్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది ఇంకొక పాస్టులేషన్ చేయడం జరిగింది ఆయన ప్రకారం ఏంటి జేజే థాన్సన్ ప్రకారం సో ఈయన సిద్ధాంత ప్రకారం ఈయన పరమాణువులోని ధనావేశం కలిగిన ఎలక్ట్రాన్ రుణావేశం కలిగిన ఎలక్ట్రాన్లు ధనావేశంలో ఉన్న పదార్థంలో తేలుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి దీన్నే వాటర్ మిలాన్ మోడల్ ప్లమ్ పుడ్డింగ్ మోడల్ అని కూడా అంటారు సో దీన్ని ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఈ వాటర్ మిలాన్ చూసినట్లయితే ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న గుజ్జ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది మధ్యలో ఈ సీట్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ గా ఇండికేట్ చేస్తుంది అనేది ఈయన మోడల్ తేజే సాంసన్ మోడల్ సో మొదటగా ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు అంటే జేజే థాంసన్ అని చెప్పాలి అందుకే దీనికి ఆన్సర్ ఎలక్ట్రాన్ దీనికోసమే ఆయనకు నోబుల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది కూడా కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ అని తీసేసి ఇంకో ఇంకో ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది అది ఎవరు రూదర్ ఫోర్డ్ అనే సైంటిస్ట్ ఈయన ప్రకారం ఆటమ్ అనేది ప్లానెటరీ మోడల్ అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ లెక్క సూర్యుడు మధ్యలో ఉండి సూర్యుడి చుట్టూ ప్లానెట్స్ అనేది రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అదే మోడల్ ను ప్రతిపాదించింది ఎవరు అంటే ప్లానెటరీ మోడల్ ప్రతిపాదించింది ఎవరు అంటే రూదర్ ఫోర్ సో ఈయన అందుకోసం ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఆల్ఫా రేస్ స్కాటరింగ్ సో దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఆటమ్ మీరు పంపించినప్పుడు సో ఈ మధ్యలో న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది సో ఇలా ఇక్కడి నుంచి ఇలా స్పెండ్ అవుతున్నాయి కానీ మధ్యలో రేస్ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో బ్యాక్ తిరిగి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ అనేది ఆల్ఫా రేస్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్ గా చూడవచ్చు మనం యాక్చువల్ గా సో ఇక్కడ మధ్యలో ఉండేది న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ కి రిఫ్లెక్ట్ ఎందుకు అవుతుంది పాజిటివ్ పాజిటివ్ అనేది రిపల్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి మధ్యలో సంథింగ్ ఏదో పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యింది దాన్ని న్యూక్లియస్ అని ప్రతిపాదించింది ఎవరు అంటే రూదర్ ఫోర్ ఇయనే ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఆటమ్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ని కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే రూదర్ ఫోర్ అదే విధంగా ప్రోటాన్స్ ని కనిపెట్టింది ఎవరు అన్నా కూడా రూదర్ ఫోర్ట్ అని చెప్పాలి సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో చూడడం జరిగింది నీల్ ఫోర్ నమూనా దీనికి రిలేటెడ్ థింగ్ సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ ఇటువంటి ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూస్తాం ఈ బిట్ వచ్చేసి కార్బన్ అండ్ ఇట్ కాంపౌండ్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది చాప్టర్ సపరేట్ గా సో దానికి ఇందుకి మనం ఆల్రెడీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పేపర్ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు చాలా అంశాలు చూడడం జరిగింది సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి మనం కార్బన్ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది అది వాటిని అలోట్రోప్స్ అంటారు అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అవి ఏంటండి అంటే గ్రాఫిన్ ఒకటి నానో ట్యూబ్స్ ఒకటి ఫుల్లరిన్ ఒకటి డైమండ్ ఒకటి గ్రాఫైట్ ఒకటి ఇవన్నీ చూడడం జరిగింది గత క్లాస్ లో సో ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ 
Buckminster Fuller in Eid and Allotrope of Simple Carbon. The property of catenation is predominant in. So, Matamida, catenation and the chain linking property, catenation and pillow. Carbon and the periodic table of sixth place low on Gundi, being of a balance your chassis, four and chapel. And the carbon, Ila Nalu, bonds and form regulus, cover and bonds. Take a chord and a diamond low. It won't Nirmana observe here and the carbon and every illa chain and every link Okadan Okadan Koka Okadan Koka linkage Kunta for a property only. So it could observe the Ilandic property in the dental in the carbon and tipper. So answer of Chessy, carbon. E question. Catenation and nothing but it is nothing but chain linking property and tipper. So the Yukuga predominant proper predominant element loan to me and carbon loan to the chapel. So if a children a diamond in Malango and observation at later, Okati, Ilaukati, 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 Malay, Ikuna carbon, Ilaukati, 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 Ilaukati. So you then the link out to Oka chain like Oka chain Madri, Okadan Karwata link out to a property in a catenation and pillow and Jerusalem. This is some fundamental question. Carbon or you? What is the summary? Next question. This is the organic chemistry summary. This is the carbon and its compounds. This is the question. Last time, observation of the question. Observation of the question. First class or second class? ANT. Carboxylic acid, unna acid, can be ANT, and other than the ring. Okay, essay paper. So, upon Madam Picric acid and answer food and the ring. In the Kandalo, Siva was its under remaining succinic acid, pyruvic acid, lactic acid, even me, Siva was its under even me carbo carboxylic acid derivatives and chipkuram. Sir, this group on the Yemeni Pilsa. So, Madam organic chemistry, compounds can name it with a puru. Then, the prefix plus suffix is the naming, a chemical compound. This suffix indicates a functional group. For example, the alkynes are different compounds, class of compounds. The alkynes are the same as the alkynes. The C single bond C. The alkynes are C double bond C. The alkynes are C triple bond C. This is suffix. This is the alcohol center, OH group, and the compound. This is the name of the OL. The CH4 is the functional group. This is the AL. This is the ketones. This is the double bond. This is the pair. This is the functional group. Suffix and arrangement is the same. Kata pote, prefix part lo, for example, alkane clones, manam, methane, ethane, hey, eat, eat ante rendu, pro ante, mood carbon lani, but ante, nalago, pent ante, idu, hex ante, aru. Heptante, Edu, Aftante, Enemide. Here is the prefix part of the name 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 that is simple. If you have a mind loan, it is easy to do the elimination of the option. So, propanol is not. If you have to use prop, prop, prop. Prop is 3 carbon. Propanol is, sir, if you have to identify the identity, it is not enough. All the heads are covered in the topic. We have to choose here. All the heads are covered in the topic. अरे आलता हाल अने अरिगा डंकों दी प्रोपनाल वोएल वोएल अनोंडा 
కీటోన్ అని అడిగితే వన్ అని ఉంది కీటోన్ వన్ అని ఉంటుంది ప్రొపైన్ అది ఆల్కైన్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి ప్రొపైన్ ఇది ఆల్కైన్ అని చెప్పాలి ఈ విధంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మీరు అడిగినట్లయితే ఈ టేబుల్ ని రిఫరెన్స్ గా చూసుకోండి సో ఒకసారి సింపుల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు భవిష్యత్తులో కూడా అడగవచ్చు ఈ విధంగా ఎలిమినేషన్ చేసేదానికి ట్రై చేయండి ఇది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన థింగ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందో చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది కూడా ఒక ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఇందులో ఒక కాన్సెప్ట్ దాగి ఉంది అదేందో మనం చూస్తున్నాము సో వాట్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ఐరన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాల్వనైజ్ దీనికి డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవచ్చు జింక్ అనేది సరే ఎందుకు అసలు ఈ జింక్ అనేది లేయర్ గా ఎందుకు ఐరన్ మీద వేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఐరన్ అనేది ఎక్కువ కాలము మన్నికి ఉండదు అది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ తో చర్య జరిగి ఫెర్రి కాక్టైడ్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది దీన్ని రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అంటారు అంటే ఇనుము తుప్పు పట్టడం ఇది ఒక కెమికల్ చేంజ్ కెమికల్ చేంజ్ అంటే టోటల్ ఇక్కడేమో ఐరన్ ఉంది ఇక్కడేమో ఫెరి కాక్టైడ్ గా మారిపోయింది అందుకే దీన్ని కెమికల్ చేంజ్ గా చూడవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఇనుము తుప్పు పట్టడం వల్ల క్వశ్చన్ మనం ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు అనమాట ఇనుము తుప్పు పట్టడం ఫస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ వల్ల దాని యొక్క బరువు అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి మూడు ఆక్సిజన్లు యాడ్ అవడం జరిగింది అడిషనల్ గా ఒక ఐరన్ అనేది యాడ్ అవడం జరుగుతుంది గుర్తుంచుకోండి ఫస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ రేట్ అదే ఇది ఒక కెమికల్ చేయ సరే దీని గురించి పక్కన పెడితే మనకి ఇక్కడ గ్యాలనైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తే సో ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అని వచ్చి దీన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ సో ఇక్కడ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్ గ్యాలనిక్ సెల్ అని కూడా అనొచ్చు ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ కరెంట్ కి రెండు ఎలక్ట్రోన్స్ సైలించడం జరిగింది నెగిటివ్ చార్జ్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ కి ఇక్కడేమో మనకు కావాల్సిన మెటల్ ఐరన్ అనుకోండి ఎందుకంటే మనం గ్యాలనేషన్ ప్రాసెస్ లో జింక్ అనేది ఐరన్ మీద లేయర్ గా ఫామ్ అవుతుంది క్యాథోడ్ అంటే నెగిటివ్ యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ సో మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో క్యాట్ అయాన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే క్యాట్ అయాన్స్ అని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది యాన్ అయాన్స్ అంటే నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్న అయాన్స్ అన్నిటినీ యాన్ అయాన్స్ అని పిలవడం జరిగింది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కరెంట్ అనేది పాజ్ పాస్ చేయడం వల్ల ఈ గ్యాలోనిక్ సెల్ ద్వారా ఇక్కడ జింక్ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి యాక్వస్ సొల్యూషన్ వాటర్ తో పాటు జింక్ సల్ఫేట్ ఉందని ఇక్కడ అయినైజేషన్ జరిగి ఈ కరెంట్ ద్వారా జింక్ అనేది క్యాథోడ్ సో ఇది ఒక క్యాట్ అయాన్ జింక్ టూ ప్లస్ ఉంది పాజిటివ్ అయాన్ కాబట్టి క్యాథోడ్ కి అట్రాక్ట్ అట్రాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇలా ఈ విధంగా క్యాథోడ్ దగ్గర ఇది నెగిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ కి న్యూట్రల్ అయిపోయి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవడం జరుగుతుంది ఒక లేయర్ మాదిరి ఇదే గ్యాలనైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ జింక్ క్యాటయాన్ తో న్యూట్రలైజ్ అవడం వల్ల లేయర్ మాదిరి ఫామ్ అవుతుంది ఐరన్ మీద సో ఇది ఎక్కువ రోజులు తుప్పు పట్టకుండా ఐరన్ అనే ఐరన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ నే గ్యాలోనైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు సో ఇక్కడ చూడండి క్యాథోడ్ దగ్గర ఏమో రిడక్షన్ జరుగుతుంది ఎందుకని ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాడ్ అవడం లేదా ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేయడము అనేది మనం రిడక్షన్ అని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది హైడ్రోజన్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాడ్ చేయడం అనేది రిడక్షన్ అలా కాకుండా ఎలక్ట్రాన్స్ ని లేదా హైడ్రోజన్ ని రిమూవ్ చేయడం లేదా ఆక్సిజన్ ని యాడ్ చేయడం అనేది ఆక్సిడేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడేమో ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడేమో రిడక్షన్ జరుగుతుంది ఓవరాల్ గా ఈ ప్రాసెస్ అంతా రిడాక్స్ ప్రాసెస్ అని పిలవచ్చు అనమాట మనం రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఇది ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా సింపుల్ గా గ్యాలోనైజేషన్ అంటే ఏం లేదండి ఈ జింక్ అనేది ఒక ఐరన్ మీద ఒక లేయర్ గా ఫామ్ చేయడం ఇది ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది దాన్ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ అంటారు ఇది ఇది గత గత ప్రీవియస్ సంవత్సరంలో అడిగినటువంటి ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ముందు మార్చిలో ఉన్న ఎగ్జామ్ ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ ని 
పార్ట్స్ మాద డివైడ్ చేసి ప్రతిరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ క్లాసెస్ ద్వారా మీరు కేవలం బిట్స్ కి ఆన్సర్ తో పాటు అది ఆన్సర్స్ మాత్రమే కాకుండా కాన్సెప్ట్ ని కూడా డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీకు వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ క్లాసెస్ వినాలని నేను భావిస్తున్నాను దట్ ఆల్ ఫర్ ది డే థ్యాంక్ యూ ఫర్ డిస్కషన్